டாக்டர் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு சிம்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது சிம்டம் இல்லாமல் பாசிட்டிவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்படி இருக்கப்போ அந்த சிம்டம் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த மருந்து எடுத்தால் எஃபெக்டிவாக இருக்குங்களா டாக்டர் அதாவது என்னென்ன சிம்டம் இல்லாமல் அவங்க பாசிட்டிவ் கேரி பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கப்போ இந்த மருந்து வந்துட்டு அவங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஒரு வேலை நமக்கு கொரோனா இருக்குதா அப்படின்னு அதுதான் எப்படி அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னா வந்துட்டு கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் தான் இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட் வந்து பரவுது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாக்கு யாருக்காவது கொரோனா வந்து அவங்க அம்மா வெளியவே போயிருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா அந்த பையன் தான் வெளியே போயிட்டு வரவரா இருப்பாரு சரி இந்த அம்மாவுக்கு பாசிட்டிவ் ஆச்சுன்னு பையனை செக் பண்ணுவாங்க பையன் பார்த்தா பாசிட்டிவா இருப்பாரு ஆனா பையனுக்கு எந்த அறிகுறியும் இருக்காரு சொல்றது புரியுதுங்களா அப்ப இந்த அம்மாவுக்கு வந்தது அந்த பையனால இந்த பையன் ஆனா எந்த அறிகுறியும் இல்ல ஏ சிம்டமேட்டிக்கா இருக்காரு அதாவது எந்த அறிகுறியும் இல்லாம இருக்காரு ஆனா அவர் பாசிட்டிவ் கேஸ் அப்ப இதுல இருந்துதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெர்மனில வந்து நியூ இங்கிலாந்து ஜேர்னல் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இதுல வந்துட்டு கேஸ் பப்ளிஷ் ஆச்சு ஜான்வரிலேயே பப்ளிஷ் ஆச்சு கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் டிரான்ஸ்மிட்டட் த்ரூ ஏ சிம்டமேட்டிக் கேரியர் அதாவது எந்த அறிகுறியும் இல்லாம ஒரு ஆள் கூட கொரோனாவை பரப்ப முடியுது அப்போ இந்த ஏ சிம்டமேட்டிக் கேரியர் யார் யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு முக்காவாசி பேரு நம்மள மாதிரி யங் ஏஜ் குரூப் டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இந்த ஏஜ் குரூப் தான் இந்த ஏ சிம்டமேட்டிக் கேரியர் சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஓல்ட் ஏஜ் பேஷண்ட்ஸ் ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்டமேட்டிக்கா தான் இருக்காங்க அப்போ இந்த இந்த இடத்துல நான் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம மக்கள் எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புறேன் சென்னை மக்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பட் யாரும் வந்துட்டு நம்ம இது பண்ணல அட்லீஸ்ட் நீலகிரி மக்கள் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கேசஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா முதல்ல இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுங்க இதை நானே சொல்ற ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேப் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க கூட உங்க சேனல் திருப்பி கூட நீங்க அதை வந்து மக்கள் அப்புறம் கூட நான் பீ கவர்ல போட்டு காமிங்க கேப் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு குரூப்பா நம்ம பிரியணும் நம்ம வீட்டுல ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்ஸா ரெண்டு குரூப்பா பிரியணும் என்ன சார் ரெண்டு குரூப் டீம் ஏ டீம் பி அப்படின்னு பிரிங்க டீம் ஏ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறவங்க யார் யாருன்னு பாருங்க நம்பர் ஒன் ஏ சிம்டமேட்டிக் ஏ சிம்டமேட்டிக் என்ன எந்த அறிகுறியும் இல்லாதவங்க நம்பர் டூ யங் ஏஜ் பீப்புள் அதாவது நல்ல இம்யூனிட்டியா பாடியா இந்த இருபதுல இருந்து நாற்பது வயசு இருக்கக்கூடியவங்க மூணாவது நான் ஸ்மோக்கர் அதாவது சிகரெட் பிடிக்காதவங்க இவங்க எல்லாம் ஒரு டீம் ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க எல்லாம் ஒரு டீம் ஆப்போசிட் டீம்ல யார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறிகுறி இருக்கிறவங்க எதி சிம்டம் ஃபீவர் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் காஃப் ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருக்கிறவங்க ஆப்போசிட் டீம்ல ரெண்டாவது வயசானவங்க ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க அந்த டீம் மூணாவது கோமார்பிடின்னஸ் யார் யார் கோமார்பிடின்னு சொல்ற ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் அன்கண்ட்ரோல்டு பிபி பேஷண்ட்ஸ் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் டிபி பேஷண்ட்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்டீராய்டு கிட்னிக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இப்போ நம்ம இவர் கூட நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட உங்களுக்கு தெரியும் அன்பழகன் சார் இறந்ததும் அந்த லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த மாதிரி எந்த விதமான எதிர்ப்பு சக்தி உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கிற டிசீஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நான் சொன்ன லிஸ்ட்ல நீங்க அந்த டீம் டீம் பீல இருக்கீங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கர் ஆக்டிவா ஒரு நாளைக்கு நான் பத்து சிகரெட் மேல குடிப்பேன் சார் நீங்களும் அந்த டீம் போயிருங்க இப்போ ரெண்டு டீமா பிரிச்சிட்டோமா டீம் ஏ இந்த சைட்ல இருக்காங்க ஏ சிம்டமேட்டிக் எந்த அறிகுறியும் இல்லாதவங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹெல்த்தி பீப்புள்ஸ் நான் ஸ்மோக்கர்ஸ் டீம் பீல வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிகுறி இருக்கிறவங்க வயசானவங்க கோமார்பிடிஸ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம சிகரெட் ஆக்டிவா குடிக்கிறோம் கண்டிப்பா ஆல்கோஹால் நீங்க சேர்த்துருங்க சேர்த்துருங்க பட் ஆனா ஸ்மோக்கிங் தான் மெயின் ஆல்கோஹால் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து அசஸ் பண்ண என்னோட சாட்டரிஜி நான் ஆல்கோஹால் ஒரு ஃபேக்டரா எடுக்கல பட் ஆனா வந்து ஸ்மோக்கிங் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரிஸ்க் ஃபேக்டரா இருக்கு அதனால தான் நான் ஸ்மோக்கர்ஸ் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றேன் ஓகேங்களா ரைட் ஆல்கோஹால் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்கோஹால் குடிச்சு நிறைய பேருக்கு அந்த லிவர் சிரோசிஸ் சொல்லி அந்த ஈரல் டிசீஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுங்கன்னா நீங்க இந்த கேட்டகரியில வந்துருவீங்க ஓகேங்களா வெறும் நான் இப்பத்துக்கு எப்பயாவது ஆல்கோஹால் குடிச்சுட்டு இருந்தா சார் இப்ப நான் குடிக்கிறதே இல்லை அப்படின்னா நீங்க பயப்பட தேவையில்லை ஓகேங்களா சோ டீம் ஏ டீம் பி இந்த ரெண்டு டீமுக்கு நடுவுல ஒரு கேப் உண்டாகணும் இந்த
ஹோம் குவாரண்டைன் ஹோம் குவாரண்டைன்ல டீம் ஏ தனி டீம் பி இப்போ எக்ஸாம்பிள் எங்க வீட்டுல நான் இருக்கேன் எங்க அம்மா அப்பா இருக்கேன் எங்க தம்பி இருக்கானா நானும் என் தம்பியும் டீம் ஏன்னு இருக்கும் எங்க அம்மா அப்பா சுகர் பேஷண்ட்ஸ் தைராய்டு பேஷண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் டீம் பின்னு இருக்காங்க எங்க அம்மா அப்பா தனியா இருக்காங்க தனி ரூம்ல இருக்காங்க நான் தனி ரூம்ல இருக்கேன் புரியுதுங்களா ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் வந்துட்டு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அவங்க சாப்பிட்டு அவங்க சாப்பிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க போய் சாப்பிடுவோம் நாங்க வெளியே போய் வாங்கிட்டு வர வேலை எங்களுது புரியுதுங்களா சோ எங் நாங்க வீட் ஒரே வீட்டுல தான் இருக்கும் பட் ஆனா கான்டாக்ட் ஆகாம இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி பாருங்களேன் அப்படி பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா வித்தின் ஒரு மாசத்துல டீம் ஏ அந்த டீம் இருக்காங்களே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சார் ரெண்டு லட்சம் பீப்புள் இருக்காங்க ஒரு லட்சம் டீம் ஏன்னா ஒரு லட்சம் டீம் பின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒரு லட்சத்துக்கு அந்த வைரஸ் வந்துட்டு போனாலே போதும் இந்த டீம் பீல இருக்கிற ஒரு லட்சம் பேரும் சேவ் ஆயிடுவீங்க அது பேர் தான் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்னன்னா இம்யூனிட்டி இந்த கம்யூனிட்டி அதாவது உங்களோட உங்களோட பாப்புலேஷன்ல ஐம்பது சதவீதம் பேர் அந்த வைரஸ் வந்துட்டு போனாலே அந்த மொத்த பாப்புலேஷனுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி கிடைச்சிடும் சோ இதுதான் கேப் ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான் நான் வந்து கட்டிக்கிட்டு எல்லா இருக்க எல்லாருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்னால ஒரு ஒரு வீட்லயும் வந்து செக் பண்ண முடியாது நம்ம மக்கள் கிட்ட போய் சொல்ல என்ன சொல்றது ஒரு ஒருத்தர இது கரெக்டா இருக்கீங்களா பார்க்க முடியாது இது நம்மளே இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு சொல்றவங்க கிட்ட நீங்க கேட்டு நீங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்துங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் நீங்க அந்த வைரஸை ஈஸியா விரட்டி அடிக்கலாம்